Goedemorgen allemaal. Bye bye, welkom voor elkeen van jullie hier vandaag. Het is allemaal lekker om allemaal te zien. En weet je, ons is hier bij elkaar in naam van de Heer Jezus Christus. Welkom ook voor bezoekers. Ons is bij blij voor die bronkospreiters wat ook daar een beetje slag komt. Kom kijk het hier in, het, in die mooie, mooie wereld blijk. Bye bye, welkom hier zo bij ons vanmorgen. Ons hoopen die Heer jullie zal zien ook samen met ons. En uh, voor elkeen van jullie mag ons rechtig vandaag die goedheid van die Heere ervaren. Som net weet dat Jezus Christus ons Heere, ons Koning is, want Hij is die opgestane Heere. Moes is ook vandaag hier zo, het is lekker, maar is dat Jy ook hier is. En uh, weet je, kom kei raar van die kaap af. En ons is so dankbaar dat Jy daarom ook, as Jy hier is, uh, draaikie kan kom maak. En stier liefde groete aan die kant ook. Dat is ik. kom ons geef vanmorgen ons dank of ons vir die Heere en terwijl ons dit doen, dan wil ik gauw die afkondigings net so paar zaken uitleg. Heel eerste wil ek hoor, wie verjaar hierdie week? Ik weet nog van iemand die voor wat verjaar, Megan verjaar donderdag, dat ik nog ga kyk wie is nog in die kerk wat verjaar. Ik probeer so vannig koekeloer, uh, is die nog verjaarsdag maat. Dus hy, hy die week is verjaar vandag en Sean van Heerden Moore, dinsdag is het Lea van de Vieren, Anna Strijdom, Donderdag is het Megan en dan zaterdag is het Mikaela Kutsie en Peer van Jerden. Dat, dat, dat is die lot. Dat lijkt voor mij, Megan is net jij. Zo so, jij zei jouw chocolate met komal. Dat is hij. Baie gelukkig, ons geef haar lekker aan het lap. Dat is hij. Baie gelukkig, ons hoop is een mooie en een geseene jaar voor jou weer. En voor elk een van die ander ook. Dan die huwelijks herdenking, soos Dirk en die Winnie sy huwelijks herdenking woensdag, baie gelukkig. Uh, ik zie jullie twee lijken zo so geskok, alsof jullie niet weten daarvan van nie, maar in elk geval, als ze so veel jaren getrouwd is, ons gaan ook niet eerst vragen hoeveel niet. Nie. Maar dan, uh, nee, dan is het een gezinde tijd in de mensen die hebben. Zo, so, bij bij geluk voor jullie. En dan donderdag is het Scott en uh, Suzanne Montekie, so, die wil ik zeggen, denken, we zijn voor alle ook geluk. En uh, ons geloof dat die heren voor alle ook zal zien in een jaar wat voordat. Goed, wat ons afkondigings betreft, onthou asjeblief die financiële ouwens, onthou ons het direct hier na die eredienst, het ons uh, een vergadering, so gaan kry maar gauw een kopje koffie, en dan kry ons mekaar in die kantoor vir die vergadering, uh, direct daarna. Dinsdag is ons kerkeraadsvergadering, so die kerkeraadslede onthou asjeblief dinsdag aan daarvan, en uh, dan wil ek net, uh, ek vannig kyk hier op die lijstje, ja, die volgende ding wat ek net iets oor wil sê, is natuurlijk die wintermarkt, <coughs> Jullie weet dat ons wintermarkt weer twee weken plaatsvindt. En jullie weer mijn keel trek sommer toe as ek daan denk. Ons kerkraad Excuse, ons kerkraad het in die week een vergadering gehad om het is rechtig jaar, hierdie jaar sikkel om, om uh, genoeg goedere bij elkaar te krijgen en so meer maar uh, toen ons besluit om voor te gaan met die mark, <coughs> skies maar ons verander, ons gaan die naam so'n bykie verander, die focus so'n bykie verander, so ons noem het nou sommer een boerensport familie markdag, ons wil die focus so'n bykie skuif na, na uh, een predag, een dag om, om die gemeenskap bij elkaar te krijgen en waar ons kan spieliekie speel, en waar ouders en hulle kinder saam kan, kan spieliekie speel, so die gedachte is, dat ons boerensport gaan doen, hier so op die kerkterrein, en, uh, en die paas, en die maas, en die opas, en die oumas, en die, en die kinders, en allemaal gaan saam speel, en ons gaan sommer net die dag saam geniet, en saam vreugde hee. Maar as ek nou praat van ons, dan bedoel ek dan nie net ons gemeente nie, dan wil ons graag ons gemeenskap betrokken krijgen daarby. So daarom wil ons vraag, ons gaan, Philip sal vir ons vroeg in die week, sal hy vir ons ook weer prentjies, nieuwe prentjies maak en uitstuur, en dan uh, wil ons vraag, stuur het aan vir allemaal op jou netwerke, maak hulle moeg, jy weet, ja nou is maak ons altyd moeg met al die prentjies, maak hulle moeg, gooi hulle toe, op elke groepie wat jy is, uh, jy weet, sit het op, sit het op jou status elke dag op, op WhatsApp, en sit het op Facebook en Oorlster, dat allemaal kan weet daarvan, en dat ons uh, die, die gemeenskap bij elkaar kan kry. So wat ons gaan doen is, ons gaan nog steeds kosttalikies hee, ons gaan nog steeds vlees hee, ons gaan nog steeds groente hee, en koeke hee, en, en al die ander, maar ons gaan vooral focus dan op al die pretactiviteiten. Ons het besluit om die Burgers Fort Got Talent, om dit uit te skuif, en om dit later in die jaar by die mol te hou. Hulle het vir ons een geleentheid gegeen, gesê, ons kan so iets daar aanbied, 
uh, by the uh, Tobatsi Mall. So, ons gaan die Got Talent skyf soon to maar for a later tijd, wat a dag geleentheid gaan wees net vir die burgers for Got Talent, waar ons gaan ons baie meer mense betrokken gaan kry. Dan is die ander focus wat ons wil doen is, ons wil, ons gaan nie al die stalliekies, al die kost stalliekies heen nie, van hulle gaan ons wel heen. Uh, onder andere gaan ons uh, poikie koos heen nog steeds op die, uh, op die dag, nie die vorige aand nie, maar wel die saterdag. Maar wat ons ook wil, wil doen is, ons wil dan in die rest van die jaar, elke maand, wil ons een vrijdag aand van die maand gaan ons uh, takeaway aand maak, waar mense kan kom koos kry, en dan gaan al die stalliekies kry, die ouwens wat die broodrolliekies maak, hulle gaan een aand kry, en die pannekoek ouwens, en so gaan elke span, gaan, uh, en ons gaan voor die tijd die boodskap uitstuur en bestellings kry en so meer, so ons rechtig opgewonde oor hierdie nieuwe, hierdie nieuwe manier van dink. O, daar gaan nog steeds wit olifante wees, so asjeblief, die volgende twee weke maak skoon jou huis en bring alles wat, wat lastig is, bring het saam hier na die, die, die kaart toe en as jy het vir ons voor die tijd kan bring, sal ons baie waardeer, want dan ons tijd om het te merk en deur te gaan en alles mooi uit te sorteer. <coughs> Wat ons toch wil vraag is dit, en, en ons het lang as kerkeraad verlede week daar gepraat, en dit is dat ons as gemeente wil nie op die plek kom, en ons, het, ons sê dit ons hele leven dier, solang die gemeente bestaan. Ons wil nie op die plek kom, waar ons as gemeente uiteindelik financieel afhankelijk raak van fonds en samelings. Waar ons sê, ons moet nou ons doodwerk aan een geleentheid, een ding, so ons financieel uh, ons, ons verplichtingen kan nakom. So ons wil nie daar kom. En daarom jylle sal sien ook op die afkondigings, is daar so een staakie of so een uitdruk van die uh, grafiekie van ons, ons inkomstes en uitgaves. En uh, dit is so, dat ons gemeente elke maand tegen een verlies hardloop en dan, dan die, die wintermark of die lentemark en die tiende maand dan kom verhelp ons om dan een weer uiteindelijk gelijk te breek. Maar het maakt die kontantvloei van die gemeente een geweldige ingewikkelde moeilike systeem. So dit, dit maak het rechtig vir ons moeilik. So daarom weet ons, dat die Heere vir ons geseen het met genoeg mense. Net soos wat hy vir jou en my seen, met die salaris en die inkomste, en dat as ek my tiende vir die Heere gee, en die Heere vertrou dat ek met die negen tienes wat hy aan my toe vertrou, dat ek daarmee kan leef, dan het ek genoeg om van te leef. So is het ook met ons gemeente en wil ons as gemeente ook vertrouw, dat die Heere in ons geledere vir ons genoeg mense gegeet, wat aan wie hy genoeg voorsien, so dat ons met ons tiende is wat ons bijdra, dat ons alles kan doen wat ons moet, en al ons verantwoordelikhede en uh, ook ons bedieninge kan, kan uitleef. So daarom wil ons rechtige beroep op julle doen, terwijl ons nou in hierdie tijd nou hard gaan werk aan hierdie speciale boerensport familie marktdag, uh, wil ek vraag dat, dat ons elkeen rechtig voor die Heere ons gaan verootmoedig en sê Heere, maar, maar help vir my om ook hierdie geloofstap te kan neem in my leven, so dat ons dan ook op hierdie manier dit kan uh, ons verantwoordelikheid in die Heere kan nakom. Ons gaan uh, wel nou na die, die ver, kerkraadsvergadering, gaan ons een dag gereel, wat Gelly vir ons oordentlik sal, sal bykie inlichting deurgee rondom ons, uh, ons finansies van die vorige jaar, en dan ook ons begroting, so dan sal ons lekker daar oor saam kan gesels ook. En tussen tyd op die, op die uh, afkondiging sal jylle sien, dat daar was versoeke gewees, dat ons weer een gesinskamp moet hou, ergens, en uh, na een plek toe moet gaan. So indien enige iemand belangstel, contact vir ons. Ons gaan nie een blokbespreking doen nie, ons het het nie verlede gedoen, en dit het ons gemeente een hengsel wat geld gekost, want ons moest toe die depositus betaal, en toe drie kwart van die ouwens onttrek, en toe verloor ons al die geld wat ons daar aangesit het. So ons gaan het nie weer doen nie, maar ons kyk daarna om die 4e tot die 6e augustus na die eiland toe te gaan. So as enige iemand wil gaan, maar nou nie net gaan bespreek, sonder om vir ons te sê nie, want ons wil weet wie gaan. So kontak asjeblief heel eerste vir Jeanette by die kantoor, en sê, weet die, ons gaan verseker. En dan maak jy jou bespreking, of jy nou gaan kamp, en of jy in huisie gaan blij, en of jy in een tent gaan blij, wat jy ook al gaan doen, Dan, uh, dan kan jy dit so reel en dan, dan net vir ons bevestig uh, wat jou reeling is achterna, so dat ons daarvan ook kan kennis neem, asjeblief. Baie, baie dankie. Dan wat ons gebedsversoeke betref, is ons so dankbaar ten oor die Heere Jesus vir, vir die tyd waarin ons is. Dit is een wonderlijke tyd, want dit is die tyd van die opstanding. Ons is uh, leef so in die tyd na paasfeest, wat gaan oor die opstanding van ons Heere Jesus Christus. En as daar een ding is wat ons vol met vreugde, dan is dit juist dit 
dat Jezus Christus opgestaan het uit die dood, en ons is bezig ook met de reeks daarover, so kom ons dank die Heere, ons dank om dat ons uit sy opstandingskracht kan leef, en dan wil ek vraag, dat ons vandag vir al sal bid, vir, uh, vir elke ouwer, wat het doobelofte afgeleid, elke ouwer wat sy of haar kind gedoop het, en daarmee gesê het, Heere, ek vertrou dat op grond van ons geloof, as papa en mama, dat op grond van ons geloof, dat u ook ons kinders omarm binnen die verbond van Jesus Christus, en dat ons kinders ingesluit is, maar dat u nou vir ons genade tyd gee met die kinders, genade tyd waar ons die evangelie vir die kinders moet oordra, en hulle na die Heere toe moet leid, en dat ons in die tyd ook, dan uh, dit so sal gebruik, om ons kinders te leer van die Heer Jezus, om een voorbeeld vir hulle te stel, een voorbeeld te wees in alles wat ons doen, en dat ons kinders ook saam met ons kan groei, in Jesus Christus, en dat ons as ouwe die voorrag kan hee, om ons kinders na die Heere toe te leid, so ons wil vraag dat ons daarvoor specifiek sal bid, ook vandag, dat, uh, dat elke ouwe, hulle doobelofte sal nakom, en dat ons sal leef tot eer van die Heere, daarmee saam wil ons vraag, dat jy so lief sal bid vir Carla Janse van Reensburg, ek het nou verlede week gesê, dat sy is in vir, a, vir a, a, sy het een probleem met haar kakebeen, en uh, hulle moest toen nou procedure doen, maar dit is nog geweldig pijnlik, so sy moet nou, sy moet nou uh, seker maak, dat sy nou baie voorzichtig is, hoe sy haar kakebeen gebruik, so kom ons bid vir haar, sy het verkeerd onder baie pijn nog, en kry behandeling daarvoor, maar kom ons vraag, dat die Heere vir haar volkome sal genees. Ons bid ook vir Tarien, is, uh, is Ri- uh, Rian en Tanja sy dochter, Tarien Opperman, sy was nou ook in die hospitaal gewees, en hulle kon nie achterkom nie, had al die toetsen gedoen, en uiteindelik lyk het of het daar hart is, wat so'n bykie uit ritme uitgaan, en sy krij nou behandeling daarvoor, maar kom ons bid dat die Heere vaar volkome sal genees, en dat sy sommer heel te mal sal herstel. Tarien is ook ingeskakel elke week op ons, op ons Veritas groep, uh, sy is deel van die, van die Veritas, of die groep waar die Veritas kursus bijwoon wil ek net gauw seker maak of ek alles het, ek dink dis die belangrike goed vir, vir hierdie week. Maar nou wil ek vir ons het geleentheid gee, kom ons bid nou, sommer vir hierdie mense, en ander mense wat jylle aan kan dink, uh, wat, wat dier moeilike tye gaan, kom ons word toe oomlik stil, dan bid ons vir hulle, en dan bid ons vir alles, sê vir die heren, dankie vir die opstanding, en ons bid vir ouwers, uh, dat hulle ook hulle verantwoordelikheid en hulle kinders sal nakom, kom ons word stil. Hemelse Vader, ons wil vanmorgen sommer so uit 2 Konings 19 saam met Koning Hiskia, wil ons kom bid en sê, Jere God van Israel, wat boer die gerib stroon, u alleen is God oor al die koninkryke van die aarde. U het die hemel en die aarde gemaakt. Daarom, Jere ons God, verloos ons asjeblief uit die hand van die bose so dat al die koninkryke van die aarde kan weet, dat u, Heere, alleen God is. Amen. Die Heere, ons Heere, is met elkeen van julle, en hy skenk aan jou vandag, sy vrede. As ons die Heere vanmorgen loof en prijs, en, en net jebel uit ons harte uit, dan wil ek sommer so, Psalm 95, net een paar verse lees, daar staan, kom laat ons voor die Heere jubel, laat ons juig tot eer van die rots wat ons verlos. Is dit een mooi, een mooi oproep tot lofprysing nie? En sy laat ons tot om nader met dankliedere, met lofgesange, juig tot sy eer, want die Heere is een groot God. Gaan in, laat ons in aanbidding buig en kniel, laat ons op ons knie staan voor die Heere ons maker. Kom ons staan op en dan loof ons die Heere so saam.
vir die voorrecht wat ons het om net voor u te kan buig. Dankie Heere vir die voorrecht wat ons het om te kan weet. U is ons Heere, U is ons God, U is ons Koning, U is ons Verlosser, U is ons Trooste, U is die een wat altyd by ons is, wat ons nooit alleen los nie. En Heere dat ons die voorrecht het om in U teenwoordigheid te mag wees, te mag ingaan, voor U te kan buig. En ja Heere dat ons saam met Koning Hiskia, ook kan sê, ons wil kom jubel voor die Heere, ons wil juig, want die Heere is ons rots op wie ons staan. 
En daarom, Jere, wil ons tot u nader met dankliederen, met lofliederen. Wil ons u aanbid en buig en kniel voor u. Want Jere, u is ons maken. U is die een wat voor ons verzorgt. U is die een wat ons beschermt. Maar Jere, u is die een wat voor ons recht op hierdie levenspad. Om die leven te kunnen leven. Niet als zondags niet. Maar als mensen wat opgestaan het in een nieuwe leven. En daarom bid ons Jere dat u voor ons ook zal leren uit die woord uit. Ons dank u voor die woord wat u voor ons geeft. Open ons harte. Open ons verstand. Open ons geest. Om te weer wat u voor ons zegt. Amen. Verlede zondag het ons begin met de reeks, Jezus het opgestaan, daarom, verlede zondag het ons gesê, daarom weet ons wie hij is. Toen Jezus opgestaan het uit die dood uit, het hy onszelf geopenbaar als die ware God, die God van hemel en aarde. Vandaag komt ons bij ons tweede thema, Jezus het opgestaan, daarom weet ons dat hij betrouwbaar is en dat hij betrouwbaar is in alles wat hij sê. En in alles wat hij doet. Maar kom eens lezen nou eerst uit 1 Korintiërs 15, van vers 17 af tot bij vers 22. 1 Korintiërs 15, vers 17. En als Christus niet opgewekt is, nie, is jullie geloof vergeefs. En is jullie steeds in jullie zondes. Dan is ook diegene wat in Christus ontslapen het, verloren. Kennis ontslapen, hier betekent alle wat door leren is, alle wat gesterf het, nee. En die ons hoop slechts voor hierdie leven op Christus gevestigd is, is ons die bejammerenswaardigste van alle mensen. Maar nou, Christus is opgewekt uit die dood, die eersteling van die ontslapen is, van alle wat gesterf het. Want aangezien die dood die een mens gekom het, kom die opstanding van die dood is ook die een mens. Want soos allemaal die Adam sterf, so zal allemaal in Christus levend gemaakt worden. Ons lees niet tot daar. Vertrouwen is een interessante ding. Ik weet niet wie van jullie sukkel met vertrouwen Ik denk die meeste van ons heeft die is daar, zoals die, soos die kinders sê, vertrouwen issues. Die meeste van ons sukkel die is daar om mensen te vertrouwen en om mensen zijn woord te vertrouwen. Ons leven in een wereld waar er zoveel so leen, zoveel so valsheid is, waar mensen, zelfs vrienden bij keer, sommer in jouw gezicht voor jou, die grootste nonsens zal vertellen. En dan weet jij hulle jok. Maar hulle vertel het met zoveel so oortuiging alsof dit die waarheid is. En hulle leef in die valsheid, en hulle leef in die waarheid. En dit maakt voor ons dit moeilijk om mensen te vertrouwen. Dit maakt het voor ons moeilijk. Om als ons enige boodschap op onszelf voor ons om te weten, is dit die waarheid of is het niet? Het is mij interessant hoeveel mensen altijd van mijn WhatsApp sturen. Ik krijg ergens een boodschap, dan sturen ze die boodschap aan en dan vragen is dit waar? Nou, je weet, ik ben niet zelf een moeite doen als we dat doen, maar doen. Ik ga Google dit ook en ga vinden uit, maar je weet, is hier die vals boodschappen? En in particulier is het moeilijk, want Google jok ook. Zodat so, baie vals hier, wat oorlster beschikbaar is en, en die wereld waar ons leven is, is een leven wat, lewe wat gebouw is, eindelijk op vals hier en op leens baie keer. En daarom maak het voor ons baie, baie moeilijk om te weten, maar wat geloo ons en wat geloo ons niet. Is het moeilijk voor ons om te vertrouwen? En wanneer ons so herhaaldelijk dier mense en dier inlichting bedrieg was, dan wordt het al moeilijker om te kan sê, maar ik vertrouw iemand. Maar dat teen oor is het ook waar, dat wanneer ons leef met mensen wat na bij ons is, en ons het mense wat, wat ons weet dat hierdie persoon is altijd eerlijk, is altijd, praat altijd die waarheid, dan is dit voor ons makkelijk om daar die mense te vertrouwen, Om te zeggen: ik vertrouw jou, want ik weet dat jij eerlijk met mij is. Ik weet dat jij die waarheid met mij praat. En wanneer ons zulke mensen in ons leven zit, is het natuurlijk een totaal ander zaak. En dan kan ons hulle vertrouwen. Jezus heeft voordat hij gekruisig is en voordat hij gesterf het, het hij oor in oor herhaal en gesê wat zou gebeur. Jezus het alles wat zou plaatsvinden met zijn kruisig en oor die, die paas naweek, 
het hy oor en oor voor die tyd, het hy gesê, dit gaan gebeur, dit gaan gebeur, dit gaan gebeur. Maar ten spuite daarvan het die meeste van die mense om nie gegloe nie. Julle onthou van die geleentheid waar, waar Peter is, vir hom gesê, dit sal verseker nie gebeur nie. En wat Jezus omdraai vir Peter is sê, gaan weg achter my Satan. En dit direct nadat Jezus gevra het, wat sê die mense wie is ek? En dan het hulle allerhande stories. En dan sê hy, wat sê julle wie is ek? En dan sê Peter is, is die Christus die Seen van die levende God? En dan sê Jezus vir hom, geseend is jy, Simon, seen van Jona, want dit is nie een mens wat het in jou geopenbaar het nie, maar die levende God het dit aan jou geopenbaar, die geest van God het dit aan jou bekend gemaakt. En dan direct na dit sê Jezus, en daarom, omdat ek die gesalfde is, omdat ek die Christus is, die seen van God, daarom moet ek gekruisig word, en daarom moet ek sterf, en is dan wanneer Petrus reageer met, nee jyre, dit kan nie gebeur. Ek geloo dat jy die Christus is, ek geloo dat jy die Seen is, van God is, maar dat jy moet doodgaan aan die kruis, dat is nie manier, dat dit kan gebeur. Met ander woorde, dit was moeilik vir mense, om hier die boodskap te kon vat, dat Jesus sou sterf en sou opstaan. Maar kom ons lees, een paar van die tekste, wat, waar Jesus dit gesê het, en Marcus bijvoorbeeld, ach, Matthäus leeft ons, Matthäus 16 vers 21, Van toe af het, die, het Jesus begin om aan sy disciples duidelik te maak dat hy na Jerusalem toe moet gaan en baie moet lei dier die familiehoofde, die leierpriesters en skrifkenners en doodgemaak en op die derde dag opgewek moet word. Nou, as, ons, as jy dit lees, dan staan daar, van toe af het Jesus begin om sy disciples specifiek hierdie boodskap oor te dra. Onthou dat Johannes, skryf ons in Johannes Evangelie, as alles wat Jezus gedoen en gesê het, aangeteken moes word, sou daar nie genoeg plek gewees het op in hierdie aarde van al die boeken nie. Wat hy daarmee bedoel is, ons sou massas en massas en massas boeken moes neerskryf, as ons elke woord wat Jezus gesê het, moes neerskryf. Maar wat Matthäus hier vir ons aanteken is, dat van hierdie tyd af, waar hy hier skryf in Matthäus 16, het Jezus begin, was dit die hoofdfokus van dit wat hy oorgedra het. Oor en oor het Jezus dit vertel, het hy gesê, jylle moet weet, ek moet lei, ek moet uiteindelik, moet ek doodgemaak word, ek moet sterf van die kruis, en ek sal op die derde dag opstaan, dit het hy oor en oor gesê, in Matthäus 17, net die volgende hoofstuk, lees ons, terwyl hulle tegen die berg afgaan, het Jesus beveel, jylle moet vir niemand vertel, wat jylle gesien het, voordat die steen van die mens uit die dood opgewek is nie, dan die woorde, weer eens, die opstanding van Jesus, word een, een punt in die geskiedenis, wat alles gaan verander, daarna moet jylle alles gaan verkondig, en dan moet jylle vir al die mense verduidelik. In die selfde hoofstuk, net so bykie verder, in vers 22 en 23, sy eerste deel staan daar, toe hulle in Galilea by mekaar kom, sê Jesus vir hulle, die seen van die mens gaan oorgelever word in die hande van mense. Hulle sal om dood maak, maar op die derde dag sal hy opgewek word. Weer die selfde boodskap wat Jesus weer een keer geef. In Matthäus 20, drie hoofdstukke later, staan daar in vers 18 en 19. Kijk, ons gaan op naar Jerusalem en die seen van die mens sal oorgelever word aan die leierpriesters en skrifgeleerders. Hulle sal om ter dood veroordeel en om aan die heidene oorlever om om te bespot, te geesel en te kruisig. Maar op die derde dag sal hy opgewek word diezelfde wat Jezus weer een keer sê, in die tel, hy sal gespot word, hy sal gegesel word, hy sal gekruisig word, en hy sal op die derde dag, sal hy opstaan uit die dood uit. Matthäus 26 vers 32, maar nadat ek opgewek is, sal ek voor julle uitgaan, na Galilea. Jezus sê dit, reeds voor die tyd. Die interessante is, julle onthou dat twee sondag gelede, met opstanding sondag, het ons gelees van die twee Maria's, wat by die graf aankom, en dan is het juist die boodskap, as Jezus vir, vir Maria Magdalena daar ontmoet in die tuin, dan sê hy, gaan en gaan sê vir die disciples, wat, precies dit wat hy hier gesê het, lang voor die tyd, gaan sê vir hulle, hulle moet Galilea toe gaan, ek gaan hulle daar ontmoet, en dan is het waar Jezus aan sy disciples verskyn. Al hierdie tekste, wat ons nou gelees het, verwijs na die tyd voor die kruisiging, Met ander woorde, toe dit gesê is, 
was het voor die kruisiging, voor die opstanding. En oor en oor het Jezus dit herhaal, oor en oor het Jezus gesê, dit gaan gebeur, dit moet gebeur, dit sal gebeur, so sal dit wees, ek sal oorgelever word, ek sal gegesel word, ek sal bespot word, ek sal gekruisig word, maar op die derde dag sal ek opstaan uit die doodheid. Oor en oor was dit bevestig. Natuurlijk was vir die disciples, was hier die gedachte aan die kruisiging van Jezus, was een verskrikkelijke gedachte. Jy weet, as ons het ons self moet indink, as iemand hier tussen ons, vir wie ons lief is, dan praat ons nie eers van die Heer Jezus Christus nie, maar as een van, van ons lidmaat hier moet sê, maar so iets sal met my moet gebeur, dis wat vir my voorlee, wat sy geweldige invloed het op ons leven sal hee. Maar aan die ander kant moet ons ons self ook afvra, jy weet, ons kan per keer nogal, nogal hard wees op die mense van Jezus' tyd. Ons kan hulle nogal beoordeel en veroordeel as die klom ongeloofige Thomas is. Terwijl ik wonder per ty keer as ek self daar was en as jylle daar was en Jezus tussen ons was en Jezus gesê het, ek gaan doodgemaak word. Hulle het geweer, daar was drie gemeente, hulle het geweer, daar was al pogings geweest waar mens om wou, wou grijp en arresteer, bijvoorbeeld in, in, sy, uh, in sy groot woorddorp in Nazareth, wou hulle op een stadion, wou hulle om van die kranse afstam. So hulle het geweer, daar is mense wat heel tyd hierdie plan het, hierdie plot het, om, om vir Jezus te dood te maak. En die kruisiging gedachte, hulle het, hulle het besef, maar ons loop een groot gevaar, om die waarheid te sê, het van hulle om gewaarsk en gesê, jyre, ons kan nie vir hierdie paas vir is Jerusalem toe gaan nie, hulle gaan vir u vang en hulle gaan vir u dood. Man. So dit was een ding wat, wat hulle al bykie begin die gevoel gekry het, dit kan gebeur, maar, maar die groot vraag was, het hulle gegloe dat Jezus sal opstaan uit die dood? En as ek en jy daar was, sou ons dit gegloe het. Sou ons gegloe het en gesê het, maar as Jesus gesê het, ek gaan sterf en ek gaan opstaan, sou ons rare gegloe het dat hy sou opstaan, of sou ons dit ook probeer rationaliseer het, sou ons ook probeer sê het, ja nee, soos wat bijvoorbeeld, Martha en Maria gedoen het toe, toe met Lazarus, toe Jesus sê, ek gaan hom opwek uit die dood uit, wat gesê het, ons weet, hy sal met die opstanding eendag sal hy opstaan sou ons dit ook gedoen het, sou ons ook gesê het, ja jyre, ons weet jy sal eendag opstaan, ons weet, jy weet, saam met ons gaan jy opstaan, in een nieuwe lewe eendag. Want dis die dilemma, is dat mense wat, wat oor die, die opstanding van hier Jezus Christus, wat het be, bevraag teken, en wat het op allerhande geestelike maniere probeer sê. Toe ek op universiteit was, het onze docent gehad, wat kort nadat ek daar weg is uitgekom het met sy stories, dat, dat die opstanding is so'n groot, onverklaarbare saak, dat dit baie meer is as om te sê, Jesus het fysisch opgestaan, en daarom kan ek nie sê, Jesus het fysisch opgestaan. Met andere woorde, dit is een manier van praat om eindelijk te ontken wat die werkelijkheid is van wat daar gebeur het. Jezus het opgestaan, en Jezus het gesê, hy het opgestaan, en toe Jezus dit voor die, of hy sal opstaan, toe hy dit gesê het voor die tyd, was dit waarschijnlijk die grootste, moeilijkste geloofsuitdaging vir hierdie mense, om dit te kon aanvaar, en om dit te glo. Dit was, toe Jezus die belofte gemaakt het, ek sal opstaan uit die dood uit, was dit die, dit was die, die levensveranderende ding gewees vir hulle, om dit te kon snap, om dit te kon gloe, en om dit te kon vertrouw. En ons sien dat hulle het nie vertrouw het nie, want nie een van hulle was die derde dag daar, met die verwachting dat Jezus sal opstaan nie. Die vrouw is het graf toe gegaan, om sy lyk te gaan versorg. Hulle het gegaan met al die medicijne, en die lappe, en die goed, waarmee hulle die lichaam moes gaan versorg. Hulle het verwacht om een, om een dode Jezus in die graf te kry. Die disciples was nie eers daar nie hadde dit nie verwacht nie, hadde dit nie gegloe nie, hadde nie gegloe dat het sal rechtig waar word op daar die sondag ochend nie. En dan kom Jezus en hy verras, nie net vir hulle nie, nie net die vrouwens by die graf nie, nie net die, die disciples nie, nie net die wereld van sy tyd nie, hy verras die wereld, die die eeuwe heer, hy verras ons, die is sy opstandingskracht. En as slim mense wat het vandag nog ontken, wat eendag, wanneer het te laat is vir hulle, wat het nie gaan buig, en gaan uitroep na Jezus, op hulle pad na die hel toe. 
Want as jy die opstanding van Jezus, die opstandingskracht, en wie Jezus is opgestaan en Jere is verwerp, ons het verlede week daar gepraat, jy kan nie halve Jezus glo, of in halve Jezus glo nie, jy kan nie glo dat hy die gekruisigde Jezus is, maar ek glo nie dat hy die opgestaan en Jere Jezus is nie. Dan is dit nie die volle evangelie nie. Dan glo jy nie in Jezus nie. die oomlik, toe hy opgestaan uit die dood, het hy nie net bevestig wie hy is nie, met ander woorde, dat hy wel die Messias is, dat hy wel die Seen van God is, dat hy wel volkome God is, net so wat hy volkome mens is, so wat ons verlede sondag gesien het nie, maar het bevestig, dat hy betrouwbaar is, in alles wat hy sê en doen. Selfs in dit, wat waarschijnlijk die moeilijkste ding was om te gloe, die moeilikste ding was om te op te hoop, die moeilikste ding was om te vertrou, dat Jezus, nadat alles wat daar gebeur het, en nadat hulle gesien het, hoe stikkend en vervreemder sy lichaam was, en hoe hy gesterf het aan die kruis, dat daar die lichaam, daar die mens, kan levendig word, was een ondenkbare gedachte. En toch het hy dit gedoen. C.S. Lewis het in sy boek, Meer Christianity, het hy geskryf, as het nie was vir die opstanding van Jezus nie, sou dit beteken, dat of Jezus as mens op aarde mislui was, of dat hy doelbewus mense mislui het, want hy het net te veel kere gesê. Dan gaan hy aan en hy sê, maar sy wonderlikste belofte het waar geword. So hoe kan ons nie staat maak? Op en lewe volgens die res van sy beloftes nie. Hoe kan ons dan nie die res van sy beloftes, die res van wat hy sê, ook glo nie. As hierdie die groot, ek wil sê life changing, levensveranderende belofte was wat hy gemaakt het, ek gaan opstaan. As ons dit dan kan glo, dan sê C.S. Lewis eindelijk in sy boek, vind dit, om die rest van wat Jezus gesê het, dan nie te glo nie, maak dit die sin nie, want jy glo die grootste, van alles wat hy gesê het alreeds, 1 Korintiërs 15, wat ons gelees het, in vers 17 sê Paulus, en as Christus nie opgewek is nie, is jylle geloof vergeefs, en is jylle steeds in jylle sondes, dan is ook diegene wat in Christus ontslaap het, verloor het, Ons geloof in Christus is net van waarde omdat Jezus opgestaan het uit die dood uit. Omdat Jezus die dood oorwin het. Nie net het hy daarmee die grootste belofte wat hy gemaakt het nagekom dier op te staan uit die dood nie. Maar daarmee het hy die dood oorwin. Het hy die macht van die dood, die kracht van die dood oorwin. Ek lees Verlede week, lees ek een boek van prof Adrio Kenig, waar hy praat oor die reële beginsel van, hoekom was vir die vroege kerk, was dit so geweldig belangrijk, dat die opstanding van Jezus so oorbetleem toon was. Die vroege kerk, in die eerste 100-200 jaar, kry ons nie prentjies van die kerk wat getreemd, kruise opgeteken het nie. Die prentjies van kruise was spotprente gewees wat die ongeloofig is oor Jezus geteken het. Maar die kruis het, die kruis as symbool, het nie in die vroege kerk so sterk gefigureer nie. Dit het eerst later gekom, wat mense begin praat het oor die kracht van die kruisiging en die feit dat hy vir ons gesterf het, namens ons gesterf het, het daar die deel eerst sterker na vore gekom. Hoekom was dit so? En dan sê hy, die ene rede natuurlijk was dat in die tyd wat hulle geleef het, was die kruisiging, of kruisiging, was so algemene manier van terechtstelling, en was so een geweldige, vernederende, verskrikkelijke, gewelddadige manier van om mense dood te maak, dat hulle dit amper af uit hulle kop uit wou kry. En dat die prentie wat die eerste ouwens gehad het van Jezus self, wat hang in die kruis, dat het so skrikwekkende prentie was. Maar dan sê hy, een belangrike ding. Hy sê die groot ding was, dat Jezus sterf in die plek van ons sonde. Met ander woorde, hy is die paaslam wat namens ons sterf en namens ons die prijs betaal. Maar in een sekere sin het die jode in daar die tyd 
die eerste mensen waar die evangelie gehoor het, hulle het een manier gehad om te deel met zonde. God het het vir hulle gegeen. God het vir hulle gesê, jy kan kom, en jy kan naar die tempel toe kom, en jy kan jou, jou sonde kom belei, en jy kan een offer bring in die plek van jou sonde. So vir hulle was die, die, om te deel met zonde, om van zonde vergifnis te kry, dit was niet die heel grootste behoefte nie. Die groot, groot, groot dilemma was die dood. Die dood was die groot ding wat men niemand kon deel nie. En die feit dat Jezus opgestaan het en gesê het, jylle is nou saam met my levend gemaakt en aan elkeen van jullie wat in my geloof, beloof ek dat jy weer zal opstaan. Dit was die groot aantrekking van die evangelie. En dit het hulle levens totaal verander. En daarom was die evangelie boodskap wat hulle gedeel het, was nie die boodskap van die gekruisigde Jezus nie, maar was aanvankelijk die boodskap van die opgestane Jezus. Nou, met der tyd, later van tyd, het die twee in balans gekom, want die een kan nie sonder die ander, Jezus moest sterf so hij hy kon opstaan. Maar dikwils word daar gesê dat tot vandag toe nog is die dood die grootste verleentheid van die mensdom. En als verschillende redes waarom dit gesê word. Iemand het in Forbes geskryf, uh, op hulle webblad geskryf dat, dat die dood is die grootste verleentheid van mensen. want nou beland ek in een positie waar iemand anders my zaken moet afhandel. Die oomlik wanneer ek sterf, dan krijg iemand anders te die verantwoordelijkheid om mijn huis te kom skoonmaak, om mijn boedel af te handel, om mijn bezigheid uit te sorteren, om te uit te vind, was mijn belasting op datum, of was mijn belasting niet op datum, al hierdie goed, iemand anders te krijgen die verantwoordelijkheid, en daarom is de verleentheid, want iemand anders te krap dier al my goed, en gaan dier al my goed, en dat is niks wat nou meer weggesteek is nie. Maar dat is maar een kant van die saak, ek denk die groot rede waarom dit, genoemd word die groot verleentheid van die mensdom, is omdat ons in ons slimmigheid en in ons, in ons soeken na mag en, en oorwinning oor, oor verskillende goed in die lewe, dat ons so die idee het, dat ons alles kan recht kry en alles kan doen, maar als een ding wat ons niet kan ontsnap nie, en dit is die dood. Uiteindelik weet ons, dit is een dag wat voorlee vir elkeen van ons. Ons kan daar nie daarby voorbij kom. Ongeacht, hoe slim jy is, hoe geleerd jy is, hoe rijk jy is, hoe bekwaam jy is, hoe bekend jy is, hoe innoverend jy is in jou leven, ongeacht wat jy doen en wat jy ook al kan aanvang, tot die rijkstes in die wereld. Sterf op diezelfde manier, als wat de boemelaar in die straat sterf met niks. Het woord per ty keer genoem, die groot gelijkmaker. Binnen die boeddhisme is het interessant dat wanneer iemand begraven wordt, ik was soos lag op wat bij een begrafenis van een Chinees wat een boeddhist was, en wanneer hulle die, die, die lichaam, die kus in die graf sit, dan draai allemaal hulle rug naar die graf toe. Want hulle sê, dit is ongeskik om toe te kyk op dat hij persoon zijn grootste verleentheid, dat hij of zij gesterf het. Maar Paulus sê, voor ons, wat in Jezus Christus is, is die dood hier op aarde, is wat? Is voor onze wens. Hij sê, dit is voor onze wens. Want dit vat ons in die eeuwige, in die vry leven, in die, in die volheid van leven in. Dit breek Dis die, dis die oomlik wat ons dier die glas stap, of dier die deur stap, in die volheid van wat leven is. En daarom is het voor ons nie verleentheid nie, maar is het voor ons eindelijk een oomlik van oorbinne. Maar omdat het voor die wereld zo'n so geweldige verleentheid is, is die opstanding van Jezus zoveel so te meer die oorwinning wat verkondig moet word, wat ons aan hulle moet oordra, wat ons vir die wereld moet laat weet, dit is waar, dat Jezus opgestaan het uit die dood. Dit is een oorwinning omdat Jezus self opgestaan het, omdat Jezus 
als die Seen van God, kom sterf het als Seen van mens, opgestaan als Seen van God, tot eeuwige leven, en daarmee opgevaar het naar die hemel, vir ons plek voorbereid, van waar hy weer sal kom, en sal oordeel, oor hulle wat lewe, hulle wat reeds gesterf het, maar waar hy vir eeuwig en eeuwig en eeuwig op die troon sal sit, en ons in sy heerlijkheid kan deel. Maar is ook een belofte, sy opstanding is een belofte vir jou en my, dat as jy gloe, met jou hele leven gloe, as jou geloof, een levende geloof is, wat jou leven verander, wat jou leven niet maak, dan is die belofte, die belofte, Jezus' belofte, sy belofte wat nie alleen bevat nie, sy belofte wat verseker geen onwaarhede insluit nie, is sy belofte aan ons, dat elkeen van ons sal opstaan uit die dood. En dis die punt wat Paulus in 1 Korintiërs 15 wil maak, as hy praat oor die opstanding van die vlees. Dan sê in vers 19, gaan hy aan, hy sê, indien ons hoop slechts vir hierdie lewe op Christus gevestig is, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Maar nou, in Christus, maar nou Christus is opgewek uit die dood, die eersteling van die ontslapenis. En mens wil sê, hoe verskrikkelijk is dit nie? En die nie mens sal dink, dat die lewe gaan, net oor hierdie lewe op aard. Hoe verskrikkelijk moet het wees vir een mens wat dink, dat die lewe draai net oor dit wat hier op aarde plaas vind. Net op die vleeslike lewe hier wat ons hier op aarde het. Ek het vrijdag getrouwe gehad, en toe, toe ek vir die paarkie verduidelik die beginsel van, dat die twee sal een word, dan staan daar en hulle sal een vlees word. Die Hebrewse woord daarvoor is Bashar. Die woord Bashar beteken nie net vleeslik, fysies nie. Dit beteken alles wat ons leef terwyl ons hier op die aarde is, terwyl ons in hierdie lichaam is, is dit die volheid van hierdie leven. So met ander woorde, as ons in die hevelik is, is ons een, maak God ons een in alles wat hier op aarde is, kom daar die eenheid tot staan. Ongelooflik een mooi beeld. Maar hoe treerig en tragies en hartseer is dit, dat sommige mense dink, dat hierdie tyd, hierdie Bashar tyd, hierdie vleeslike tyd, hierdie tyd wat ons op aarde is, dat dit die enigste lewe is. En dan kom ek tot die einde. Dat die tyd tussen jou geboortedatum en jou sterftedatum, dit was jou lewe, en dan is dit klaar en voorbij. Wat een verskrikkelijke gedachte om te dink, dat terwijl ons hier op aarde is, partijmense sy levens is makkelijker as ander ons sy levens. Da's mense wat van dat hulle gebore word, totdat hulle sterf, net swaar het. Net sikkel. Net sikkel om van dag tot dag te oorleef. Om iets hee om te kry om te eet. Om een plek te hee waar binnen en ek kan veilig wees. Dis al waar hulle jylle lewe gaan. Hoe verskrikkelijk moet het wees om dan te dink dat dit die enigste lewe was, wat daar die persoon ontvang het. Maar dan kry ons tussen sulke mense, mense wat leef op Ashoop, mense wat leef as die uitgeworpen is van die wereld, kry ons mense wat met vreugde en met jubeling leef. Hoekom? Want hulle het vir Jezus ontmoet. Hulle het vir Jezus ontmoet. En dit het alles verander in hulle leven. Dit maak dat hulle besef, maar hierdie wereld is niks in vergelijking met wat wacht nie. Hierdie is net die koliekie waar ek staan in die wegspringblokke voordat die lewe begin. Dis al wat het is. As ons dink dat dit net oor hierdie lewe gaan, dit het my nogal laat dink aan een fliek wat ek gereeld aanhaal, as good as it gets. In hierdie fliek is die hoofdkarakter op stadium, storm hy by die psychiater in, sonder een afspraak, en die ouwe sê vir hom, gaan uit, jy het jou afspraak in die nagekom nie uit, gaan maak een afspraak, dan kom jy weer, en dit is nou lang story, 
maar in elk geval, dan zie je ou radeloos, en hy skwaad, en hy gal, en hy skree, en hy gaan te keer, en dan storm hy naderhand uit radeloosheid, storm hy uit die spreekkamer uit, maar nou in die, in die wachtkamer, dit is nou ou fliek, jy weet, daar het hy toe die ouwens nog allemaal tydskrifte gelees het in die wachtkamer, jylle, van jylle ken het, van jylle ken het nie, dus daar sit allemaal op die selfoon, maar in elk geval, toe allemaal nog tydskrifte gelees het, nou stap hy in, en hier sit dit klom mense allemaal met syke groot oor in die wachtkamer, en hy stop so tussen hulle, en hy vraag hier die vraag, what if this is as good as he gets? Waarmee hy eindelijk sê, wat van, sê nou net, daar is niks beter as hierdie goor lewe waar ek nou is, waar ek vastgevang is, en waar ek hulp nodig het, en waar ek nie as die hulp kan kry wat ek nodig het nie. Sê nou net, dit is so. Maar dan kom Jezus, en dan sê hy nie, verseker is dit nie waar. Die beste deel van die lewe leen nog voor. Maar dan is sy belofte ook, dat hy by ons sal wees, selfs in die tyd. Dankzij Jezus' opstanding, is het nie net ons wat lewe met die verwachting dat Jezus dag nog in ons tyd gaan kom, wat een nieuwe hoop het nie. Maar het hulle wat ons vooruit gegaan het, hulle wat ons, wat ons slaap het, volgens die 2020 vertaling, hulle wat met ander woorde reeds gesterf het in Christus Jezus, hulle gaan saam hierdie volheid van die eerlijkheid in, hulle beleef iets daarvan al reeds, van die volle eerlijkheid van Christus. Wat te voorrecht. Een eeuwige leven wat begin daar waar jy vir, jou, vir Jesus ontmoet en waar Godse genade jou inhaal. En dit is een leven wat nie ophou nie. Een leven wat vir eeuwig en altijd aanhou in die wonderbare teenwoordigheid van die levende God. Paulus sluit die gedeelte af door vir ons te sê ons het sonde geërf. Nou, baie van ons, jy weet, ek kom ek sê, ek moet nou versichtig wees hoe ek hierdie ding nou gaan sê. Sommige van ons, nee, sommige van julle, het, het dalke hoop dat jy enig iets gaan erf. Sommige mense het hierdie verwachting, jy weet, een dag, nee, gaan, gaan, gaan ek daarom iets erf, op hierdie aarde, waarmee ek, wat ook al kan doen, Ek weet nie hoe om hierdie ding nou mooi te beskryf nie. Maar, maar, maar wanneer mens iets erf, dan kan jy een van twee goed erf. Jy kan positieve goed erf, of jy kan negatieve goed erf. Met ander woorde, jy, jy, weet, jy, jy kan moeilijkheid erf ook. Dit is nie net altyd goeie goed wat, wat geërf word. En wat Paulus vir ons sê is, dat ons, ons het iets slecht geërf van Adam af. Ons allemaal is uit die nageslag van Adam uit. En daarom, iemand het na die dag weer vir my die vraag gevraag, maar hoe weet ons, Adam was die, eerste, die enigste mens? Dus, hoekom kon God nie maar net ander mense ook gemaakt het? Dit is heel eenvoudig. Want die sondeval het vir Adam en sy hele nageslag beinvloed. Dan zou dit beteken dat ergens op hierdie aarde, wel, dan neem jy nou natuurlijk Noach en die vloed, laat jy bij te rekening, maar, maar kom ons laat dit dan nou daar. Maar, maar potentieel sou daar met ander woorde mense gewees het op aarde, wat geen sonde gehad het nie. Want die sonde word geërf van, van pa na kinders, na, van pa na kinders. Van Adam na sy seens, van hulle se, na hulle seens, na hulle na hulle seens. En so word sonde elke keer oorgedra, van generatie na generatie. En as daar nou sulke ander ouwens gemaakt was, hoekom die vloed plaas gevind? dan was het nie nodig vir die vloed nie, want benevens Noach, wat een man was na Godse hart, sou daar ander ons gewees wat nie gesondig het nie. Was daar ander ons wat die Heere gedien? Weet daarom, ek heb ek die ding oor die goeders. Dit is eindelijk heel eenvoudig, dit is eindelijk heel logisch. Maar goed, ons het hierdie ding geërf, ons het sonde geërf van, van Adam af. En dan praat hy nie net van die sonde in termen van, van die, dit wat ons hier doen op aarde nie, hy praat nie net van die dood wat ons erf, van om af, met ander woorde, die feit dat ons tyd op aarde beperk is nie, maar hy praat ook van die sonde wat vir ons na die eeuwige hel toe vat, wat vir ons die put van vier laat beland, as ons nie in Jesus Christus geloof nie. Dan praat hy van dit as die tweede dood, dis die, dis die groot ding, wat ons geërf het van, van Adam af. 
maar as die laatste twee verse lees, luister nou mooi wat staan daar, want aangezien die dood dier een mens gekom het, kom die opstanding van dooies ook dier een mens. Hy sê, ons het iets geërf van Adam af, ons het die dood geërf, maar die opstanding uit die dood het ons ook van een mens geërf. Dan vers 22, want soos amal dier Adam sterf, so sal amal in Christus levend gemaakt word. So ja, ons erf die dood van Adam, ons kan daar niks aan doen nie. Jy kan kwaad wees vir hom, jy kan kwaad wees vir Eva, weet, jy, kan, jy kan kwaad wees tot jy oud is, dis maar net deel van die sonde in elk geval wat ons so kwaad maak. Maar dis een realiteit van hierdie wereld. Dis die wereld waar ons leef. Die genade is dat God sê hierdie wereld sy tyd is beperk. Dat is een vervaldatum op. Jezus weet nie wanneer het is nie, hy het nie op aarde geweet wanneer het is nie, hy sê die vader alleen weet, die ene dag sal hy bekend maak, wanneer het is, en wanneer Jezus weer gaan terugkom, en dan is hierdie tyd op aarde voorbij, klaar afgehandel. Maar, vir hulle wat in Christus is, daar is een ander testament wat oopgemaak word, en die testament sê, as jy in Jezus Christus is, dan erf jy iets anders, jy erf die opstanding uit die dood, Jy erf die opstanding tot in alle eeuwigheid. Met ander woorde, die dood het geen houvast op jou nie, skryf Paulus. Die dood, sy angel is verweider. En omdat dit waar is, daarom is al die ander beloftes, wat God gemaakt het, wat Jezus gemaakt het, is ook waar. Ek wil net vannig, een paar van hulle lees, en ek gaan hulle net lees, Matthies 16 vers 24, Toe het Jezus vir sy disciples gesê, as iemand my na, wil navolg, moet hy homself verloor en sy kruis opneem en my volg. En luister nou mooi. Want wie sy leven wil red, sal het verloor. Maar wie sy leven terwille van my verloor, wat is die belofte? Hy sal dit vind. Sy belofte is die leven wat hy vir ons gee. Johannes 6 vers 37, Elkeen wat die vader vir my gee, sal na my toekom, dit is die belofte. Dit is een belofte van God. En ek sal een, die een wat na my toe kom, nooit verstoot nie. Dit is sy belofte. Hy sê, as jy na Jesus toe draai, as enige mens op hierdie aarde na Jesus toe draai, dan sal hy hulle nie verstoot nie. Maak die saak met wat sy sonde, met wat sy verskrikkelijke goed, hulle voor hom kom verskyn nie. Markus 10 vers 29, Jesus het geantwoord, Amen, ek sê vir julle, Daar is niemand wat huis, broers of sisters, moeder, vader of kinders op grond, of grond terwille van my en terwille van die evangelie achterlaat en nie nou in hierdie tyd honderdmaal soveel ontvang nie. Huise, broers en sisters, maas en kinders en grond en vervolging daarmee saam en in die bedeling wat kom die eeuwige lewe. Hier is een van die moeilike tekste nie. As ek dan my goed verloor op grond van my geloof in Jesus Christus. Want hou, dis die, dis die, dis die voorwaarde hier nie, dis nie, ek verloor my goed, omdat die wereldmarkt in mekaar gestort het, of ek verloor, jy weet, en nou, nou beloof die heren, maar ek gaan tien huise terugkry nie. Dis nie die bedoeling nie. Die bedoeling is hiervan, terwille van jou geloof, het jy iets verloor, sal hy dit vir jou tienvoudig teruggeen. En hierdie bedeling, En ek het baie daar oor gewonder, gedink in termen, wat, wat sou hy bedoel daarmee? En ek dink, dit beteken ook nie vir die mense wat vervolg is, as baie mense wat vervolg is, wie so goed van hulle weggevat is. Hou sy plaas is van hom weggevat, sy huis is weggevat. Het, hy, het die persoon voor hy gesterf het, in hierdie bedeling, het hy tien huise teruggekry? Dat is bitter min wat ons dit sien. Maar wat bedoel hy daarmee? Hy bedoel dat jy deel is van een familie, wat jou altyd sal laat thuis toekom. Dat dat meer is, wat gaan omgee, in die geestelike familie, en wat vir jou gaan inneem, wat vir jou gaan versorg, so dat jy uit dak oor jou kop het, en waar jy veilig kan wees. Maar dan, en in die bedeling wat kom, die eeuwige lewe, dit is sy belofte. So hy sê, al verloor jy alles, gaan ek vir jou, gaan ek vir jou versorg. En by the way, Jy weet, jy gaan nog saam met die verzorging, ga jy nog vervolging beleef. Maar hou vast daar, wie Jesus is. Want in die bedeling wat kom, het jy die eeuwige lewe, wat dit, die dood 
in zonde en vervolging, omdat alles niet meer tel nie. Johannes 14 is die laatste vers dat ik wil lees, vers 21. Wie mij geboeien het en het onderhou, hij is die een wat mij lief het, en wie mij lief het, my vader sal hom lief hee, en ek sal hom lief hee, en myself aan hom bekend maak. Belofte van die liefde van God, en die feit dat hy homself aan ons sal openbaar, elke dag meer en meer, as ons hom lief hee. Daar is niks wat Jesus gesê het, wat nie waar is nie. Dis waar dat Jesus gesê het, ons sal zwaar kry, Kry ons zwaar? Ja, ons kry zwaar. Op baie verskillende maniere. Nie noodwendig altyd terwille van ons geloof nie. Ons kry partij keer maar net zwaar, omdat die leven zwaar is. Maar partij keer kry ons zwaar, as gevolg van ons geloof. Partij keer is ons maats by die school verwerp vir ons op grond van die keeses wat ons maak. Is ok. Jesus sê, ek gaan vir jou sorg, ek gaan by jou wees, ek gee jou nooit los nie. Partij keer vir ons is volwassenis. Ons verloor vriende as gevolg van die, van ons standpunte, as gevolg van ons geloof, en hoe ons ons geloof uitleef. Ek denk ons elkeen kan luisteren maak van name van mense, wat ons al verloor het, op grond van ons geloofskeeses, wat ons uitgeoefen het. Ek moes in die afgelopen paar jaar ontdek, dat van my beste vriende, kan omdraai, en die grootste rigstekers word dood eenvoudig, op grond van een opinie rondom die woord van God. Dis deel van hierdie lewe, dis wat Jesus gesê het gaan gebeur. So ek weet nie hoekom het ons elke keer verras wanneer het gebeur nie, maar het gebeur. Jesus het opgestaan, en daarom weet ons hy is betrouwbaar. Daarom weet ons, dat alles wat hy gesê het is waar, ons kan daar aan vasthoud. En daarom kan ons om vertrouw met alles in ons lewe, met ons hele leven, met alles wie ek is, hierdie, as ek nou weer die Hebreeuwse woord Bashar kan gebruik, hierdie vleeslike leven van my, wat ek hier op aarde het, met ander woord, alles wat, wat my leven raak, wat hier op aarde is, dit sluit in my, my, le- my persoonlijke leven, wie ek is as mens, my gezondheid, dit beteken my verhoudings, dit beteken my eiendom, dit beteken my alles wat ek het, kan ek aan God toe vertrouw, en ek kan om daarmee vertrouw, hoekom? want hy het opgestaan, hy het gesê gaan opstaan, en hy het opgestaan, en daarom kan ons om vertrouw, hy sal ons nooit in die steek laat nie, want hy het gesê, ek gaan opstaan, en hy het opgestaan, kom ons bid sê, vader, selfs vir ons, aan wie die evangelie so bekend is, Blij die opstanding van Jesus Christus te groot vir ons om ten volle te begryp. Want ons leef hier in een wereld waar ons geliefde is rondom ons aan die dood al moes afstaan. Waar ons betekent so hard gebid het dat die vir hulle net nog een kans sal gee. Dat die sal genees, dat die hulle leven sal verleng Ja, Heere, waar ons selfs al bij een sterfbed gestaan het, waar iemand sterf, en ons die gebed in die hart gehad het, ach Heere, bring hom of haar terug naar die leven toe, gee net nog een kans. Maar Heere, wanneer ons dink aan die opstanding van Jesus, dan besef ons dis anders. Want aan die ene kant sê die woord vir ons, dat jy opgestaan, opgewek is. Maar aan die ander kant, Jesus het jy self gesê, niemand neem my leven van my af weg nie. Ek leed het self af, en ek neem dit self op. En jyre, vir ons is dit te groot om te verstaan. Dit is een godelike, godelike waarheid. Maar ons gloe dit, want jy het het bewys, Jy het verskyn aan het lomp mense, wat het aangeteken het, by verskillende geleentede. En ons leef vandag, uit die opstandingskracht van Jesus Christus. Dis wat ons hoop gee, dis wat ons leven vul met nieuwe vreegde, 
selfs wanneer daar niet altijd reden tot vreugde is niet. Dit is wat ons vol met de nieuwe vrede jaren, wanneer die wereld elke stukje vrede uit ons wil uitdrukken, uit pers. Dan vindt ons weer vrede bij u. Dan kan ons lach in moeilijke tijden. Dan kan ons juich oor wie God is. Zelfs wanneer het voel of die hele leven die mij gedraai het. Dank je vader voor die oorwinning aan die kruis. Dank je dat ons u kan vertrouwen met ons hele leven. Want die is God. In Jezus het weer eens die waarheid van uw boer kom bewijs. Je te sê wat hij gaan doen en dit te doen. Zelfs tot die extreme plek waar hij gesê het, zal opstaan en hij het opgestaan. Ons dank je daarvoor. Ons bid Heere dat hij voor ons in die week zal helpen. Dat elkeen van ons elke ochtend zal opstaan uit die bed. En dat elkeen van ons elke ochtend niet net fysisch met ons lichaam zal opstaan uit die bed. Nie, maar dat ons geestelijk zal opstaan en zal zeggen: Ik sta vandaag op in Jezus Christus als een nieuwe mens. Ik bid dat die Jere mijn denken vandaag zal vernieuwen, zodat so ik als nieuwe mens vandaag zal leven tot eer van God. Jere, ik bid voor elkeen wat hier in is, elkeen wat ingeschakeld is op die Eredienst, elkeen van ons gemeente wat niet ingeschakeld is, nie, in ons gemeenschap, bid ons voor elkeen, hulle wat u ken, hulle wat u nie ken nie, hulle wat denk hulle ken u, maar wat u nie ken nie, hulle wat leef met de zekerheid oor de toekomst, en hulle wat leef met de valsekerheid oor de toekomst, bid ons Heere, dat die opstandingskracht van Jezus Christus in elke hart sal deurbree, en bid ons Heere vir herleving, bid ons vir bekering, Bid ons voor nieuwe leven. Bid ons Jere voor mensen waar die durf het van hulle geloof. Wat opstaan voor dit waar hulle geloof. Wat die een ding gloe, of sê hulle gloe een ding, maar een ander ding leven nie. Bid ons Jere voor nieuwe mensen, nieuwe levens. In die naam van Jezus Christus. Die opgestane Jere. Hij wat beloof het en het gedoen het. Amen. Kom ons sluit af met die prachtige lied. Hij wat kom woon in die skuilplek van God. Hij mag oor nacht in sy skaar. Dit is die uitnodiging, dit is nog een belofte van God. Waarmee ons uitnodig en sê, as jy in Godse teenwoordigheid, in Godse skaar die week kom oor nacht, as jy elke dag lewe in Godse teenwoordigheid, dan zal hij altijd met jou wees. Wat kom woon in die skuilplek van God Hy mag oornag in sy skadie Hy sal in tye van swaar en van seel
skuil by die Heer, as die stormwinde draai, vlug na sy veilige feeste. Hy sal jou dra en beskid elke dag, Die Heere jou seen en jou beskerm. Mag die Heere sy aangezig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Heere sy aangezig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Amen.